dua hal besar yang mau saya sampaikan. Hanya dua pokok saja. Yang pertama, saya mau membahas seputaran orang-orang. Beberapa orang di sekitar perkataan ketiga. Saya tidak mau di sekitar salib. Kalau di sekitar salib terlalu banyak. Ada ahli Torat, orang Farisi, ada Serdado, ada orang-orang Yahudi yang maki-maki Yesus. Jadi saya mau menyoroti beberapa orang yang ada di sekitar perkataan ketiga. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Terpujilah Tuhan Yesus, pusat pujian penyembahan kami, sumber keselamatan, sumber segala berkat. Kami mengucap syukur, kami diberi kesempatan lagi untuk menerima firmanmu saat ini. Terima kasih sudah mengampuni kami, terima kasih mau terima pujian dan penyembahan kami, terima kasih mau terima seluruh bakti kami dalam ibadah ini atau kebaktian ini terima kasih banyak Bapak di sorga saatnya kami terima firman Tuhan hambamu akan bicara atas namamu tolonglah hambamu supaya hambamu berhasil melakukan tugas ini dan semua jemaatmu pulang dengan sukacita terpujilah nama Tuhan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua yang siap terima firman Allah satu hati kita berkata, Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat terkasih dan kawan-kawan pelayan yang diberkati oleh Tuhan. Pembacaan firman Allah bagi kita saat ini terpilih dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Kita baca bergantian nanti ayat 27 kita sama-sama. Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. 26 jemaat. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu. 27, 23 kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu dan sejak saat itu murid itu menerima dia. Di dalam rumahnya Bapak Ibu Jemaat Terkasih Kita masih melanjutkan seri khotbah Tujuh perkataan di salib Dan tujuh perkataan di salib ini Adalah bagian kitab suci Yang sangat luar biasa Yang dari dalamnya Kita menarik berkat-berkat Mendapatkan kekuatan Sukacita dan tuntunan luar biasa untuk terus berjalan dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Dari perkataan pertama yang sudah saya bahas dua minggu yang lalu, kita mendapatkan pelajaran bagaimana mengampuni musuh. Siapa musuh kita? Musuh kita itu adalah orang yang memusuhi kita. Bukan orang yang kita musuhi. Musuh sesungguhnya orang yang memusuhi kita. Orang yang... Entah ada alasan atau tidak ada alasan, dia tidak suka kita. Dia tidak senang kita bahagia, dia tidak suka kita sukses, dia tidak suka kita maju, dia tidak mau kita bertumbuh, dan lain sebagainya. Tetapi dari pelajaran perkataan pertama, kita diajarkan ketika Tuhan Yesus berdoa, Ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, maka teladan seperti itulah, yang wajib kita praktekkan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu. Bapak Ibu punya pengalaman pribadi lepas pribadi. Berapa kali mengampuni, berapa kali gagal dan lain sebagainya. Kalaupun gagal, ya sudah kita bangkit selagi masih bernapas. Kita bangkit selama jantung masih berdetak. Kita bangkit untuk menerapkan kebenaran itu. Karena kita sudah diampuni. Efesus 4, ayatnya yang ke-32. Ayat itu mengingatkan kita, tetapi hendaklah kamu ramah se seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita sudah diampuni, wajib mengampuni. Dari perkataan kedua, kita mempelajari seputaran 
pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dalam keadaan kritis, darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada carikan-carikan daging mentah yang ada di tubuhnya. Tapi Yesus pernah berjanji, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Entah itu kelihatan, entah tidak kelihatan. Entah itu rame-rame atau sedikit orang. Entah itu ada dukungan atau tidak ada dukungan. Entah itu dipuji atau dimaki. Entah itu dalam keadaan sehat-sehat atau kritis. Seperti yang terjadi di Golgota. Tapi dia masih melayani penjahat itu. Yang berkata, Yesus ingat akan aku bila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus bilang, hari ini juga aku berkata kepadamu sesungguhnya. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di situ juga kita belajar tentang kepastian keselamatan. Dan dari situ juga baik perkataan pertama maupun perkataan kedua. Saya dan semua orang Kristen di mana-mana tempat diingatkan bahwa tidak ada orang yang terlalu kotor atau terlalu berdosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada orang yang bisa menjudge. Aduh dia terlalu kotor. Aduh dia terlalu rusak. Aduh dia terlalu kacau. Kayaknya sulit. Tidak. Tuhan bisa tolong semua orang. Karena minggu lalu itu saya sudah khotbah. Memang ada orang seperti penjahat itu. Entah langsung tidak langsung. Dia sudah pernah terima atau dengar ajaran-ajaran Yesus. Khotbah-khotbah Yesus. Klaim-klaim Yesus. Atau berita tentang Yesus. Tapi waktu itu dia tolak. Tapi ada waktu di mana hotbah-hotbah yang dia tolak itu kemudian dia terima oleh pekerjaan anugerah. Tentu itu tidak boleh jadi rumus untuk kita sengaja ulur-ulur waktu. Tapi poin pentingnya adalah kasih karunia mampu menjangkau orang yang paling kotor sekalipun. Nah hari ini dari Yohanes pasal 19 ayat 25 Sampai ayat yang ke-27 Ada satu pesan menarik Ketika Tuhan Yesus sudah urus itu orang-orang yang Memusuhi dia Urus itu penjahat yang bertobat Sekarang dia mau urus mamanya Dia mau urus ibunya Yaitu Maria Makanya saudara Dari pembacaan Perkataan ketiga yang terdapat dalam Yohanes 19, 25, 26, 27 itu di situ ada pesan tentang keluarga. Kelihatannya ya. Kelihatannya waktu itu memang Maria sudah cukup berumur. Miskin. Dan mungkin Yusuf sudah mati. Makanya tidak lagi muncul Yusuf di situ. Jadi ini sudah janda ini. Ya. Dan ini, sorry to say, ini janda yang, janda yang cinta Tuhan. Karena kalau kita belajar, ada janda-janda yang tidak cinta Tuhan. Sampai pendaftaran tentang janda-janda dalam gereja yang digembalakan oleh Timotius. Paulus bilang, cek and recheck, tidak semua janda harus ditopang oleh gereja. Ada janda-janda yang masih muda, harus kerja dong. Kan ada diakonia di gereja, tapi lihat janda yang mana. Kan ada janda yang masih muda, tapi malas. Kerjanya cuma gosip. Kerjanya cuma urus-urusan orang lain. Nah itu Paulus bilang, tolong ditolak pendaftaran janda-janda muda seperti begitu. Ya, karena janda-janda begitu, mereka hidupnya duniawi dan janda begini, sudah mati walaupun masih hidup. Dalam 1 Timotius 5 ayat 6, dikatakan demikian. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Iya. Seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Hidup mewah dan berlebih-lebihan di sini lebih kepada saking fokus kepada kehidupan urus tubuh, tidak urus rohani dan urus tubuhnya sebenarnya tidak ada yang larang berdandan atau apa ya, tetapi ini berlebihan. Kalau Alkitab bilang berlebihan berarti ada memang ada ada hal yang tidak memuliakan Allah lagi sehingga ditegur dalam teks ini. 7 Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Iya, dan kalau mereka masih kuat, lebih baik 
uh, mereka jangan didaftarkan. Karena waktu itu ada janda yang katanya tidak mau nikah lagi. Gara-gara dia omong begitu, gereja bantu dia. Pas gereja bantu dia, eh tahu-tahu dia mau kawin. Makanya di ayatnya yang ke-11, Paulus bilang begini. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Iya, ini bukan tidak boleh kawin, tetapi lu punya komitmen awal sudah salah. Itu menyalahi komitmen dalam gereja. Gereja tidak main-main soal komitmen. 12. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, Betul. mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Iya, 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja. Tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain. Dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Lebih baik nikah, urus suami, urus rumah tangga daripada model begini. Ayat 14. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi. Beroleh anak, memimpin rumah tangganya. Dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Iya, ini uh, seputaran urusan janda-janda. Dona Maria sudah janda, saya perlu singgung janda. Tetapi ini bukan janda seperti yang dibahas oleh Paulus di ayat-ayat tadi. Tapi Maria ini janda yang takut Tuhan. Dan janda seperti ini kerabatnya wajib memelihara dia. Wajib membalas budinya. Makanya di ayat 4, Rasul Paulus bilang begini dari 1 Tesalonika 5, 1 Timotius 5 ini. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti. Kepada kaum keluarganya sendiri. Dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ini ajaran pasti muncul dari hati Tuhan Yesus. Yang kemudian Paulus tulis. Maka Tuhan Yesus ketika disalib itu. Dia perhatian sekali kepada ibunya. Saudara-saudara. Sebenarnya secara keseluruhan khotbah ini. Selain hal-hal ini yang akan saya bahas, tapi saya bahas terakhir. Ada dua hal besar yang mau saya sampaikan. Hanya dua pokok saja. Yang pertama, saya mau membahas seputaran orang-orang. Beberapa orang di sekitar perkataan ketiga. Saya tidak mau di sekitar salib. Kalau di sekitar salib terlalu banyak. Ada ahli Torah, orang Farisi, ada Serdadu, ada orang-orang Yahudi yang maki-maki Yesus. Jadi saya mau menyoroti beberapa orang yang ada di sekitar perkataan ketiga. Perhatikan di ayat 25 dari Yohanes 19. Dan di dekat salib Yesus. Di dekat salib Yesus. Berdiri ibunya dan saudara ibunya. Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Di ayat ini mengatakan mereka berdiri dekat. Atau ada di dekat salib Yesus. Bapak ibu jemaat. Sangat mudah bagi orang. Dekat dengan seseorang saat orang itu lagi jaya. Saat orang itu lagi makmur. Saat orang itu lagi sukses. Saat orang itu ada dalam puncak. Pencapaian karir yang maksimal. Waduh. Itu kita sulit membedakan nih orang-orang yang didekat. Orang-orang seperti itu. Mana sahabat, mana kawan, mana keluarga, mana penjilat, mana Yudas. Tidak tahu. Ya, saudara yang sukses-sukses baru orang tempel di saudara. Saudara sebanyak berdoa. Itu orang yang dekat sama saudara itu belum tentu sahabat semua. Kalau memang dia sahabat, kelihatan waktu saudara tidak jaya lagi. Kelihatan waktu saudara itu tidak sukses lagi. Atau Tuhan sedang putar roda karirmu. Dulu kau di atas, sekarang di tengah, mau menuju bawah. Karena saya tidak percaya bahwa doktrin-doktrin kemakmuran itu suka-suka hati aja. Pokoknya kita naik terus. Lu dapat rumus dari mana? Kuti perjanjian lama lalu ditafsir secara out of context. Dosa Tuhan habok. Naik-naik apa? Siapa yang tidak mau naik? Tapi ikut firman Allah. Nah ini soal saudara-saudara. Bahwa pada waktu Yesus lagi dahsyat, Yesus lagi dikermunin orang, Yesus lagi bikin terobosan-terobosan, gebrakan-gebrakan luar biasa, mujizat, pengajaran, perkara-perkara adikodrati sedang terjadi. Semua orang mau nempel sama Tuhan Yesus. 
Bahkan kalau kita persempit lagi ruang lingkup rasul-rasul. Wow. Mereka itu laki-laki semua percaya. Berjanji pokoknya akan setia. Rela di penjara. Rela mati. Sampai Petrus bilang. Yang lain goncang aku tidak. Tuhan Yesus bilang Petrus. Hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau menyangkal aku tiga kali. Tapi Petrus, oh tidak aku rela mati bersamamu. Dan semangat sesaat itu, bukan semangat dari roh kudus itu. Itu semangat, semangat karena over, all over self confidence. Over banget. Menular, menyentuh orang. Orang kadang-kadang omong-omong semangat biar bukan roh kudus. Kan tidak semua orang punya roh kudus. Banyak yang tidak punya roh kudus. Tapi kalau oh, oh, orasi politik, kita akan dia saja mengangkat panggung. Itu jelas. Apalagi kalau dia bukan Kristen, kan tidak ada roh kudus. Tapi lihat kalau dia orasi. Dan semua terpukau dengan Simon Petrus. Makanya dalam Markus 14, 30, 31, 30 berkata. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini malam ini juga, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Ya, lalu Petrus bilang apa dan kawan-kawannya tertular dengan uh, semangatnya Petrus ini. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Tapi semua yang lain ini tidak ada di dekat salib Yesus. Saat dia tergantung, darahnya meleleh, dagingnya tercabik-cabik. Ada sejumlah cerikan daging mentah. Mungkin ada daging Yesus yang nempel di salib itu. Tapi ini orang-orang laki-laki semua hilang semua. Makanya menarik untuk menyoroti ada perempuan-perempuan pemberani. Di saat laki-laki semua ciut, di saat laki-laki kebanyakan lari, di saat laki-laki kebanyakan besar mulut, besar ngomong, tapi tidak setia. Ada perempuan-perempuan di dekat salib itu. Merupakan sesuatu yang sangat-sangat beresiko untuk dekat-dekat dengan Yesus pada waktu itu. Mengapa? Yesus dituduh pemberontak. Yesus dituduh menghujat Allah Yesus dituduh melawan Kaisar dan segala macam Bahkan Petrus sampai menyangkal itu Karena Petrus takut Tapi perempuan-perempuan ini tidak takut Mereka ada di dekat salib Yesus Saudara-saudara Tolong ya Kalau ada orang pernah tolong saudara Tak usah omong Tuhan Allah yang tidak kelihatan Manusia yang kelihatan saja Yang pernah bantu anda Tolong anda Dukung anda sekarang dia ada masalah atau dia kurang sukses seperti dulu waktu dia bantu anda. Lalu anda, anda jauh dari dia. Anda tidak peduli dia. Anda tidak perhatian dengan dia. Anda manusia-manusia munafik yang saya yakin sekali. Anda tidak mengenal Tuhan dengan benar. Anda omong mengasihi Tuhan, omong kosong di mulut saja. Sebab 1 Yohanes 4 ayat 20. Dari ayat ini kita belajar bagaimana mungkin engkau berkata aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Tapi saudaraku yang kelihatan yang dia berkontribusi dengan tulus dan ikhlas. Lalu anda tidak ingat dia. Wih, saya pikir menurut ayat ini kita perlu koreksi diri. Anda tidak mungkin cinta Yesus dengan benar. Perhatikan. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tidak mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi ke saudaramu yang kau lihat kau tidak kasihi. Tidak bisa. Maka dari itu, jemaat terkasih, tolong ya kalau ada kita yang gampang sekali lupa orang, pas butuh tuh, saudara pun tertempel luar biasa, tapi pas dia susah saudara, aduh itu anda harus bertobat. Anda harus bertobat. Tuhan sedang uji Anda. Bagaimana saya yang tidak kelihatan kau bilang kau cinta saya? Kau pun saudara, kau pun teman, kau punya kerabat, sahabat, bantu kau. Kau lupa dia. Nah, puji Tuhan bahwa orang-orang yang saya maksudkan dalam poin pertama yang mau kita seroti. Dari mereka kita belajar banyak hal ini. Perempuan semua. Ya. Ada salah satu yang saya coba cari-cari data, saya tidak dapat, yaitu Maria istri Klopas. Maria itu nama populer ya, dalam ayat ini aja 25, 
Yohanes 19 ayat 25. Ini ada tiga Maria nih. Ibu Yesus itu kan Maria juga. Ada Maria istri Klopas, ada Maria Magdalena. Dan Maria itu nama populer. Balau lain Maria Lazarus mau saudara perempuan. Itu sama kayak di Kupang Maria Nomleni misalnya. Maria Tahun. Maria Mandala, Maria Panggidae. <laughs> Maria Atok. Maria Mengi. Itulah Tanta Mia, saudara-saudara. <laughs> Itu nama populer. Nah, dari mereka-mereka ini, kalau Maria istri Kelopas, saya coba gali-gali data, um, saya tidak temukan terlalu banyak. Tapi saya yakin ini perempuan pemberani juga. Saya tidak mau buang waktu terlalu banyak dengan cari tahu siapa Kelopas. Bisa, bisa. Tapi saya hitung-hitungan waktu kurang pas. ya. Nah, saya memilih menyebut orang-orang yang dikenal saja. ya. Yang pertama Maria, Ibu Yesus. Wow. Ini perempuan yang benar-benar terima anugerah dari Allah. Dari semua perempuan yang pernah menumpang di planet ini. Sorga memutuskan pilih dia untuk bapak titip anaknya di rahimnya. Anda lihat ini. Ini benar-benar anugerah. Tapi yang namanya anugerah itu paketnya dengan penderitaan. Ulang. Yang namanya anugerah itu paketnya dengan penderitaan. Karena ayat lain mengatakan kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya tapi juga untuk menderita untuk dia. Dan penderitaan yang Maria alami sebagai seorang perawan waktu itu, seorang gadis yang hidup di bangsa Israel, hidup dalam agama Yahudi yang menaati ketentuan-ketentuan Taurat dengan sungguh-sungguh karena Alkitab berkata dia perempuan suci, suci dalam artian praktek hidupnya tuh luar biasa mentaati firman Allah. Dia tahu persis aturan main Taurat. Salah satunya apa? Dia tahu konsekuensi. Kalau seorang perempuan tahu-tahu hamil di luar nikah, konsekuensinya apa? Satu kampung lempar dia dengan batu sampai mati. Kalau disinta balik, dia yang hamil, dia lempar-lempar orang perumah. Lu yang kasih hamil beta. Pasang tanggung jawab, lempar seng. Lu mengaku toma padahal. Contohnya begitu. <laughs> Kalau Maria Maria di NTT minta maaf ya, lu jahat harap. Ya ini bukan Maria di Israel kok, lu mau lempar beta, beta lempar lu, walaupun dia yang hamil ya. Bapak Ibu jemaat itu konsekuensinya benar-benar serius. Mana ada aturan Israel zaman Musa itu main-main, dan itu turun temurun sampai zaman Yesus. Perjanjian baru itu dimulai setelah hari Pentakosta. Sebelum itu perjanjian lama semua itu. Pakai sunat, pakai ini, segala macam. Setelah Pentakosta, oh itu sudah. Itu lahirnya gereja di situ. Nah, Bapak Ibu jemaat. Sekalipun dia tahu konsekuensi itu. Malaikat Gabriel atau Jibrail datang dengan pesan yang jelas. Tetapi Maria punya komitmen yang jelas juga. Dalam Lukas pasal 1, setelah mendengar itu semua di ayat 38, Maria berkata, saudara-saudara, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dari Maria kita belajar bahwa orang Kristen yang mengaku diri kita hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu ada panggilan istimewa secara khusus. Dipanggil sebagai nabi, sebagai rasul, pendeta, guru, gembala. Tapi secara umum di dunia ini hanya ada dua hamba. Hamba Tuhan dan hamba setan. Kalau kita bukan hamba Allah, ya kita hamba setan. Kalau kita hamba setan, berarti kita bukan hamba Allah. Cuma dua pilihan. Toh kan cuma ada sorga dan neraka. Dari Maria kita belajar ketika seseorang perempuan lagi masih muda. Ini ibarat kalau hitung-hitungan manusia hancur masa depanku. Karena waktu itu dia dengan Yusuf itu bertunangan. Dan itu dalam tahap kedua. Uh, pertunangan sampai pernikahan orang Yahudi. Pertama tuh dari kecil kadang-kadang mereka sudah dijodohkan. Lalu nanti diperkuat dalam aturan main di tradisi Yahudi. Mereka itu sudah bertunangan tapi kategori suami istri hanya belum tinggal bersama. Nanti yang tertinggi itu nikah dan tinggal bersama. Nah Yusuf dan Maria punya hubungan waktu itu sudah di tahap kedua. Makanya Alkitab berkata secara diam-diam Yusuf mau menceraikan. Loh kok belum nikah udah cerai? Karena di tahap kedua ini sekalipun belum tinggal sama-sama tapi sudah statusnya suami istri. Itu tradisi itu harus diketahui. 
Nah, saudara-saudara, jadi belum tinggal sama-sama, walaupun tunangan resmi tidak bisa lagi. Itu bukan kesakaran kosut tunangan juga masih malerok yang lain masih lihat kawan alumni SMA 3. Uh, Maria dong lain. Kalau usu-usu yang sekarang, jujur saya beta memilih untuk percaya Yesus saja ya. Tunangan-tunangan apa dong tetap ular ijo. Beda sama mereka berdua ini. Ini laki-laki karakter kuat. Perempuan karakter kuat. Laki-laki taat, perempuan taat. Laki-laki saleh, perempuan saleh. Tapi kok tahu-tahu hamil. Mati loh. Dilempar dengan batu sampai mati. Ya Bapak Mama, terkasih. Menarik. Maria bilang beta hamba Tuhan. Orang yang berkata hamba Tuhan. Dia akan berkata. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang berkata aku hamba Tuhan, salib yang Tuhan kasih, dia yakin tidak melebihi kekuatannya, dia akan pikul dan Tuhan akan bela dia sampai finish. Jangan ngaku hamba Tuhan kalau berhenti di jalan. Jangan ngaku hamba Tuhan kalau timbul tenggelam. Jangan ngaku hamba Tuhan kalau lari dari kenyataan, konsekuensi-konsekuensi yang tidak bisa dihindari sebagai seorang hamba Tuhan. Ini perempuan loh. Dan menarik Bapak Ibu terkasih. Sudah begitu lagi Herodes kan mau bunuh mereka. Semua anak di bawah 2 tahun dibunuh semua. Jadi ini keluarga harus lari dengan keledai dari Bethlehem menuju Mesir. Saudara, kalau nanti kalau saudara ke Israel, saudara lihat itu jalannya tidak dekat. Masih bayi. Sudah lari karena Herodes mau bunuh. Di Mesir masih ada tempat di mana mereka tinggal. Kalau saudara ziarah biasanya dibawa ke sana. Ada sumur di situ yang dipercaya dipakai oleh keluarga itu untuk kehidupan mereka. Tapi Maria memang luar biasa. Dan ada hal yang menarik. Ketika Yesus umur 8 hari di bawah penyerahan dan disunat, disunat dan di bawah penyerahan ke bait Allah, mereka ketemu dua orang, laki-laki nama Simeon, perempuan nama Hana. Nah, waktu ketemu Simeon itu dalam catatan Lukas pasal 2 ayat 33 dan seterusnya, ada hal yang menarik di sana. Perhatikan 33 dahulu. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Ya. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kebanyakan kita, Bapak Ibu, Ibu rumah tangga yang ada anak. Saudara melahirkan anak, tapi kita kan tidak tahu ini anak seperti apa. Kecuali yang punya pengalaman istimewa ya. Kalau ini istimewa, Tuhan suka tahu ini anak-anak masalah. Ini anak ini jadi pertentangan. Ini anak ini anak perbantahan. Tidak cukup sampai bilang dia perbantahan. Perbantahan yang sangat hebat. Sampai gara-gara dia seperti ada pedang tertusuk jiwamu. Tiga empat, tiga lima sekarang. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Gara-gara siapa? Ini anak ini. Berita yang kau dengar awal apa? Dia anak Allah maha tinggi. Tahta Daud selama-lamanya ada padanya. Itu berita awal. Jangan hanya mau berita enak. Hamba Tuhan tidak hanya dengar berita enak. Berita yang ini tidak enak. Ini anak perbantahan. Ini anak pertentangan. Dan gara-gara anak ini seperti sebuah pedang menembus jiwamu. Pedang di sini. Kata yang sama dipakai untuk pedang goliat. Ini pedang ngeri. Penggenapannya kapan pedang itu tertusuk di jiwa Maria? Saat Maria berdiri di dekat kaki salib itu. Melihat anak yang dia kandung. Anak yang dia besarkan. Anak sulungnya. Ancur-ancur mandi darah. Mulai dari kepala sampai kaki. Carikan-carikan daging mentah. Dia benar-benar sengsara. Dia benar setengah mati. Ibu mana yang jiwanya tidak tertusuk. Melihat anaknya menderita begitu rupa. Bapak, ibu yang sudah punya anak. Kalau anak anda sakit biasa-biasa mungkin. Tapi kalau yang sakit parah-parah. Di situ anda sedikit membayangkan. Tentu tidak level dengan penderitaan yang ibu Maria alami. Tapi paling tidak ada gambaran sedikit. Di situ pedang tusuk dia. Supaya jangan kelihatan ini komentar saya. Ini ratusan tahun yang lalu 
hamba-hamba Tuhan sudah bedah ini. Saya kutip dari hamba Tuhan ratusan tahun yang lalu. Anda lihat Matthew Henry. Rambutnya saja ratusan tahun yang lalu itu ya. Tidak mungkin baru-baru ya. Perhatikan, perhatikan. Kita bisa menduga dengan mudah penderitaan apa hal itu bagi perempuan-perempuan ini. Yang melihatnya diperlakukan seperti itu. Khususnya bagi Ibu Maria. Khususnya bagi Ibu Maria. Perawan terpilih itu. Lanjut Henry bilang apa? Sekarang tergenapi nubuat Simeon. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Dalam Lukas 2 ayat 35. Siksaannya merupakan siksaan Maria. Siksaannya merupakan siksaan Maria. Para penafsir sepakat. Penggenapan dari nubuatan Simeon itu terjadi saat ibu yang melahirkan anak. Melihat anak yang dilahirkan. Sengsara luar biasa. Pedang menusuk jiwamu. Henry melanjutkan komentar luar biasa. Ia sedang tersiksa sementara ia ada di kayu salib. Dan hatinya berdarah oleh luka-lukanya. Hatinya berdarah oleh luka-lukanya maksudnya hatinya Maria yang Henry maksudkan. Penggambarannya bahwa hatinya seperti karena kalau kaitkan dengan Simeon punya nubuat itu pedang tusuk hatinya berdarah darah lihat anaknya berdarah darah dan celah dengan mana mereka mencela dia jatuh kepada mereka yang menyertainya dan secara khusus adalah ibu Maria kekasih Allah dia perempuan luar biasa dia sudah mulai dengan komitmen sesungguhnya aku hamba Tuhan. Dia pernah dengar, aku mengandung anak Allah maha tinggi. Tapi dia pernah mendengar, anak ini anak perbantahan. Gara-gara anak ini jiwa aku hancur. Kita semua yang kasih besar anak ini ada penglihatan apa? Anakmu, kepala pol PP. Anakmu chef ternama, kan tidak. Kita didik, saya juga tidak ada penglihatan apa-apa. Pokoknya didik saja, ya syukur-syukur. Orang dapat, tapi kalau yang tidak dapat ya sudah tahu saya minta Tuhan kasih tunjuk. Tuhan kasih tunjuk lu pingsan memang. Lebih baik kasih besar saja. Ya, diam, diam. Shush, diam, diam. Doa tiap hari, bawa anak pun beban. Beban anak ampan, besok doa sampai nampun jodoh-jodoh. Oh iya. Besok minta. Tuhan jangan kasih perempuan punti anak gue. Maksudnya jangan sampai ini anak nampun tuh kasih sekolah, kasih apa kok dapat iblis. Lihat Tuhan eh. Hamba akan cakar dia. Artinya... Kita kan tidak mahu tahu, bapa ibu. Kita tidak mahu tahu. Maria dapat tahu itu. Let's berdoa, kasih bapa anak, berdoa sungguh-sungguh. Walaupun jujur ya, saya tidak tahu bapa ibu mengapa baru. Selalu satu jam berdoa tu, anak saya pasti beban terakhir. Terakhir. Saudara pun anak beban duluan. Kan itu gembala mus begitu. Prioritaskan jemaat beban. Beta pun paling belakang. Kan bebar doa pakai alarm tu, jadi sekitar belakang belakang tu baru abstif giskel nope kis to fix this. Jemaat yang diberkati Tuhan Maria luar biasa. Selain ibu Maria, ya ada orang lain yang mau saya seroti dari orang-orang atau beberapa orang yang mau saya Ambil teladan mereka di sekitar perkataan ketiga di Matius, eh Yohanes 19 ayat 25. Setelah Maria ibu Yesus di situ dikatakan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya. Siapa saudara ibunya? Saudara ibunya ini menurut catatan Markus, Markus kasih tahu namanya Salome. Ya, di dalam Markus pasal 15, saya lihat ayatnya dulu. Markus 15 ayatnya yang ke-40, perhatikan. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus Muda dan Yoses, serta Salome. Iya, kalau Markus bilang dari jauh, Yohanes bilang dari dekat. Cara harmoniskannya bagaimana? Awalnya dari jauh, lalu mereka mendekat. Tidak susah itu ya, tidak ada yang bertentangan di situ ya. Am... Um... Jadi dari perempuan-perempuan itu, sorotan para penulis kan berbeda. Markus menyebut saudara ibu itu, walaupun penempatannya di terakhir, namanya Salome. Matius, dalam Matius 27, ayat 56, menyebutkan Salome itu adalah ibu dari anak-anak Sebedeus. Perhatikan. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Sebedeus. Saudara ibu Yesus, saudara Maria itu namanya Salome. Salome itu mamanya Yohanes dan Yakobus, suaminya nama Sebedeus. 
Waktu saya tahu bahwa ini adalah ibu dari anak-anak Sebedeus, saya kemudian memikirkan data tertentu yang mungkin saya pernah khotbah kalau jemaat pernah dengar. Satu kali karena merasa ada hubungan kekerabatan, ini Yesus pun teo lah, ya. Kalau di ini di Batak nan tulang ini. Nan tulang, ya. Sebedeus tulangnya. Ini dia pun kalau di orang Cina dia pun ku. Dia pun ji atau mungkin dia pun kime. Nah, saudara-saudara. Karena beta biasa dan beta pun tanta dong. Eh, ji, ku, kiu. Beda dari jawaban pun ada sebab teriak. Kiu mel. Dia rasa kesontar rima. Tapi memang begitu karena turunan. Ada dong panggil kiu. Dan musman nyawa kalau di kupang. Oe. Iya, orang Cina kupang musman nyawa oe. Ingat kau makan oe. Jangan terlalu banyak oe. Iya, kalau saya sampai punan-punan panggil kiu. Itu seperti pedang menusuk jiwa. Saudara-saudara. Menarik bahwa ketika saya lihat anak, ibu dari anak-anak Sibedeus, Salome namanya. Saya ingat waktu dia datang bersama anak-anaknya, lobi-lobi posisi. Mereka cuma bikin dinasti begitu. Jadi karena mereka tahu Yesus ini kan penguasa dunia akhirat. Ini bukan keluarga dengan Pilatus atau Herodes, tidak. Ini yang punya tahta di sorga. Sekarang mumpung dia lagi blusukan ke bumi, ya sudah minta posisi. Di Matius 20 ayat 20, anda lihat. Mamtua yang pimpin Yakobus dan Yohanes menurut versi Matius. Perhatikan. Maka datanglah ibu anak-anak Sebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Ya. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Ini tanta kandung, ini teo kandung. Pikir punya power untuk minta posisi kan. Yesus pasti pikir lah. Saya kan dia punya mama pun saudara perempuan. Ibu Maria pun saudara. Pasti dia kasih. Ternyata tidak dikasih. Langsung dua tiga aja. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Betul. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Benar. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa bapakku telah menyediakannya. Iya, ini kan prerogatifnya bapa. Tapi yang menarik buat saya begini. Ini do doanya. Yesus itu kan Tuhan selalu menjawab doa ya. Tuhan itu selalu menjawab doa. Ya tidak tunggu. Kalau ya artinya dikabulkan. Tapi ada yang Tuhan jawab tidak. Ini kan tidak. Tapi ketika Yesus bilang tidak atau tidak mengabulkan doa, itu bukan berarti dia mundur. Dia tetap ada di dekat salib itu. Kan banyak kita ketemu orang, kita selayani banyak orang. Minta doa, doa hilang, timbul. Tahu di mana. Tidak setia. Hanya gara-gara doanya belum dikabulkan. Doanya belum dikabulkan pun mungkin gara-gara tidak paham. Bagaimana Tuhan itu mengabulkan doa menurut firman Allah. Kalau mau doa dikabulkan ya ingat dong. Yohanes 15 ayat 7 mengajarkan apa di sana. Perhatikan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita suka yang bagian terakhir. Kebanyakan. Saking serakahnya kadang-kadang orang kutip ayat sesuka dia, semau dia. Bagian akhir doang. Mintalah apa saja. Yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lupa bagian awal. Syaratnya ada. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini tidak tinggal dalam Tuhan, tidak tinggal dalam firman. Mut-mutan, tidak setia. Tapi berharap klaim bagian akhir dari ayat ini. Tidak bisa begitu. Keberanian percaya orang percaya adalah... Kita itu percaya bahwa Allah mengabulkan doa kita jikalau kita berdoa kepadanya sesuai kehendaknya. Selain Yohanes 15 ayat 7, Yohanes menuliskan di suratnya yang lain. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, firman Allah mengingatkan kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, ya. yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Iya, minta sesuatu menurut kehendaknya. Matius 7 ayat 11 dia bilang, kalau Bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik. 
Apalagi Bapak yang di sorga. Dia akan memberikan yang baik kepada yang memintanya. Perhatikan ini ayat. Jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Betul. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan ya yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Baik menurut siapa? Bukan menurut pendoa. Menurut penjawab doa. Kita jangan so, kita ini orang kotor ciptaan. Masa kita lebih tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik dibanding dengan dia yang suci dan pencipta. Kamu pasti tidak lebih tahu dari dia. Jadi jangan sok bijak, ya. Bisnis ini belum jadi. Bilang, ih, beta supaya malas gereja, pamalas pelayanan, pamalas kalau begini berdoa juga percuma. Apa yang percuma? Kamu dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Kamu minta tidak dengan kebenaran. Kamu minta dengan hawa nafsu. Itu tidak akan dikabulkan. Ya kamu sempat ayat tiga. Atau kamu berdoa juga. Tetap, Atau kamu berdoa juga. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa tidak terima apa-apa? Karena kamu salah berdoa. Kamu salah berdoa. Salahnya di mana? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Iya. Jadi. Tuhan kan maha menguji. Pasti ibu anak-anak Sebedeus ini datang. Langsung minta posisi di sorga. Bayangin aja. Ini orang ini imam aja kayaknya biar teo. Beliau kayak agak ambisi. Kira-kira begitu ya. Dan sebenarnya sana itu bapak pun prerogatif. Tapi yang menarik buat saya adalah dia tidak mundur. Saudara ikut Tuhan jangan model begitu ya. Saudara pikir saudara bisa atur Tuhan Allah. Tidak. Kita ini ciptaan ya dia yang Tuhan bukan kita. Saya pernah dengar atau pernah baca. Dan saudara juga pernah dengar, saya pernah omong di sini. Itu ilustrasi yang ada dua cahaya bambang hadap dari sana. Di lautan lepas, satu kapal perang. Jadi dia kirim pesan ke sana. Dia bilang, saya kasih dia penggaris besar saja. Dia bilang, lu geser kanan loh. Di sana balas, lu yang geser. Eh, kau yang geser, kau tidak tahu. Saya ini nakoda terbaik. Di sana balas, lu yang geser, beta pelaut nomor satu. Wih, aku udah panas. Heh, lu geser ini kapal perang ini. Di sana bilang, lu yang geser ini mercusuar. Saya nangkap, ini cor mati. Tuhan pun kehendak seperti mercusuar. Bukan dia yang geser, kau yang geser. Lu enak-enak sama geser, Tuhan. Hmm. Gereja kan mana, belajar firman kan mana. Kau mau geser, Tuhan Allah. Allah mau kita yang geser. Enak-enak sama geser Tuhan. Tapi kalau orang mengerti ini keren. Ih ternyata bisnis ini gagal, ini gagal, ini gagal. Ya mungkin sesuai kehendak Allah. Tapi aku tidak akan mundur. Aku tetap ikut dia. Begitu anak Tuhan. Orang lain sudah ada anak atau minta anak sudah dapat apa. Tapi kami tidak akan mundur mencintai Tuhan. Amen, Bapak Ibu terkasih. Dari Ibu anak-anak Sibedius, kita belajar. Kalau ternyata doa kita, permintaan kita tidak sesuai kehendaknya. Namun kita tetap mau setia karena dorongan roh dalam diri kita. Percayalah, kita justru akan kuat. Kita akan dipenuhi sukacita. Kan Paulus begitu. Ada duri dalam daging, berdoa, berdoa tidak dapat. 2 Korintus 12 ayat 7 dan seterusnya itu. Bapak Ibu masih ingat kah? Praktikan, baca dulu. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Kata menggocoh itu terjemahan Inggrisnya menyerang, menghantam. Yunaninya meninju-ninju. Jadi ada satu penderitaan dan saya percaya, saya percaya kepada... Mayoritas penafsir bahwa ini adalah sakit dalam tubuh Rasul Paulus. Ada sakit tertentu. Saya sudah bahas ini hari Rabu, saya tidak mau ulang lagi. Tapi intinya dia sudah berdoa. Di ayat 8 dia doa, kekasih Allah, bukan tidak doa. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tiga kali ini bukan Senin satu kali, Rabu satu kali, eh, kami satu kali. Bukan tiga kali, ini semacam tiga periode. Entah berapa banyak kali dia sudah doa, 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 doa. 
Tapi ayat 9 mari kita baca jawaban Allah. Ini jawaban loh ya. Jangan bilang Allah tidak menjawab. Satu, dua, tiga. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu Paulus bilang. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Orang-orang seperti Paulus. Orang-orang seperti Salome. Karena kuasa Kristus turun kepada mereka. Sekalipun ada permintaan mereka tidak dikabulkan. Kuasa itulah yang mendorong mereka. Menyelesaikan perlombaan iman. Sampai finish. Anak Tuhan begitu. Amin kekasih Allah. Kita finish bukan kita hebat. Saya percaya. Karena kuasa Kristus menaungi kita. Jangan bilang kuasa Tuhan tuanya pas doa dikabulkan. Eh doa dijawab oleh Tuhan bilang ya. Tuhan bilang tidak pun asal kita paham, kita bersyukur, kita mengerti, kita tidak stres, kita tidak gampang kecewa. Kuasa Kristus menaungimu. Banyak orang stres gila sampai bunuh diri. Padahal mengaku Kristen, majelis, pelayan, paduan suara, vokal grup, bahkan pendeta. Saya yakin ini Kristen Yuda semua palsu ini. Kristen asli tidak mungkin bunuh diri. Tidak mungkin. Karena Tuhan jamin pencobaan tidak lebih kekuatanmu. Tidak mungkin melebihi. Karena putus-putus cinta tidak akan melebihi. Tapi kalian tidak ada Kristus melebihi. Makanya melompat. Di jambatan Leliba. Sekarang sebuat baru. Saya tidak tahu sampai resmikan duluan yang kedua. Jambatan Leliba yang sebelahnya. Berdoa supaya ada peresmian seperti itu. Amin. Mesti ada yang mulai putus asa. Padahal mengaku Kristen. Nama amin dari Alkitab. Aku. Yakob. Jangan. Kenal Tuhan terus menerus. Jangan ada saat di mana anda berhenti mengenal dia. John Calvin bilang saat di mana anda break. Misalnya baca Alkitab saja. Setan dengan segala sampah. Kekuatiran. Di berbagai kekotoran domba kuram pas marangka masuk di hati dan pikiran anda dan saya makanya kenapa dalam Mazmur 1 Yosua 1 dia bilang renungkan firman tu siang malam baca alkitab pagi baca alkitab malam sepanjang hidup renungkan firman jangan kendor ini setan ini tidak mahu anda bahagia setan mahu kita hancur pendeta aja longgar longgar tumbang Jadi, kita belajar hal menarik dari ibu anak-anak Sibedeus. Yang ketiga, MM. Maria Malafu ya. <laughs> Maria Magdalena. Maria Magdalena di ayat 25 jelas ada Maria Magdalena. Aduh, saya pikir ini tak terhindarkan. Kita mesti belajar juga tentang dia. Ini orang ini bersama beberapa perempuan itu pernah dirasuk roh jahat. Dan kelihatannya paling parah Maria. Karena Maria disebut dirasuk oleh tujuh roh jahat. Lukas 8 ayat 2. Lukas 8 ayat 2 perhatikan. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Mm -hmm. Atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena. Yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat. Yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat. Tujuh, tujuh roh jahat ini tidak berarti rohnya ada tujuh. Orang Ibrani itu kalau angka tujuh itu penuh, full, bulat. Istilahnya sempurna. Berarti setan yang pegang dia, ini setan penuh, full. Mungkin ini sekelas legion. Legion itu yang bikin itu orang kerasukan dan lain sebagainya. Dan kalau orang sudah kerasukan, dia bisa jadi orang berbahaya. Dia bisa punya kekuatan yang tidak normal. Rantai-rantai ikat dia bisa putus. Dan yang paling memalukan, kadang-kadang mereka bisa lari telanjang. Tidak ada keterangan detail bagaimana kondisi Maria waktu diikat oleh tujuh roh jahat. Tapi mengingat ada data-data seperti itu, bisa saja. Mungkin Maria dulu sangat memalukan lari telanjang keliring itu kampungnya dia. Yang namanya Magdala itu, bisa. Dalam pengalaman saya ketemu banyak orang-orang kayak begitu. Di satu kota, saya tahu, saya pergi gereja, 
Lalu saya menikmati ibadah, tapi ada yang bikin saya agak kaget di gereja itu. Karena ada penari tamborin, seorang ibu badannya besar. Agak gemuk ini ibu. Biasanya penari tamborin tuh paling top tuh SMA, SMP. Kalaupun kuliah pun yang beratnya 40 ke bawah. Kalau ini lebih ke mendekati 82 ya. Tapi saudara tahu. Yang bikin saya kaget. Aduh tariannya lincah banget. Seorang Tionghoa asli. Tapi Indonesia ya. Lincah. Kelihatannya dia leadernya. Atau dia yang kore koreografernya dia tuh. Makanya waktu dia cerita itu dia bilang, Mama kalau memang Mama bikin keputusan begitu, Bapak tolong cek ide-ide sembarang. Saya kaget. Tapi saya terus mengikuti ibadah sampai khotbah. Yang khotbah waktu itu pendeta tamu di gereja itu. Selesai ibadah, tibanya pengumuman. Yang pengumuman, ibu ini. Ternyata dia ibu gembala. Makanya dia usul mam tua tuh. Hanya mam tua bilang, beda dari kitchen, santau manari, jadi jangan cari hal, jangan coba-coba usul yang tidak-tidak. Ibu gembala main tamborin. Beta suka liling banyak tanpa di dunia maupun di Indonesia, khusus gereja-gereja. Saya baru ketemu di situ. Pulang saya share sama gembala di mana saya sedang praktek kerja lapangan. Ih, beta kaget mama. Tadi ibu gembala di sana bilang, iya dulu dia tuh kerasukan setan. Sampai jalan keliling ini kota telanjang karena setan. Datanglah pendeta dari NTT. Layani dia sembuh total. It pendeta jatuh cinta dan dia dong nikah. Yesus terima. NTT juga terima. Banyak Yesus buhamba yang di NTT ini. Yang tadi ini. Sudah lihat itu. Maka apa yang terjadi? Pelayanan mereka salah satu gereja paling berkembang di gereja itu. Dan semua pergi karena melihat ibu ini dipulihkan Tuhan. Dan ibu ini tidak tahu mau bersyukur apa dengan Tuhan. Tamburin pun cukup buat beta. Masalahnya jadi bebas kan? Tuhan itu melepaskan aib. Tuhan hapus malu. Tuhan jadikan semua baru. Mungkin saya dan bapak ibu yang ada di ruangan ini. Kita tidak kerasukan setan seperti Maria Magdalena atau kesaksian yang saya angkat tadi. Tapi tahukah anda waktu anda percaya Yesus? Dia bebaskan engkau dan saya dari neraka. Neraka lebih kejam dari roh jahat. Harusnya kalau Maria bisa dekati kaki Yesus. Bahkan dia orang pertama yang dapat anugerah lihat Yesus bangkit. Pelayanan di mana saja dia ada. Di dekat salib dia ada, di kuburan dia ada. Dia berusaha, tidak tahu mau balas apa. Karena kalau dia lihat hidupnya, kalau bukan Yesus yang jama aku, mungkin aku jalan keliling talanjang. Berapa banyak bapak mama yang sadar akan kasih dan anugerah Yesus Kristus yang menemukan kita yang kotor-kotor ini. Lalu dia mau pakai kita. Orang yang tahu, dia paling banyak ditolong, dia paling banyak diampuni, dia akan paling banyak membuktikan cintanya kepada Tuhan. Karena bagi dia, kasih tidak mengenal beban. Sekalipun berdiri di dekat salib Yesus pada waktu itu, adalah resiko besar. Tapi dia tidak takut. Sekalipun resiko besar, tapi dia tidak takut. Karena bagi dia, Yesus punya cinta di atas segala-galanya. Amin kekasih Allah. Kita dibebaskan dari neraka. Neraka itu serius. Kita benar-benar bebas. Ingat Roma 8 ayat 1. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Anda percaya ayat ini? Buktikan cintamu kepada dia. Jangan hanya percaya, percaya. Jangan hanya yakin bebas dari neraka. Mana buktinya? Amin. Kita kasih bukti karena sudah selamat. Bukan kita mau cari selamat lagi. Tolong dong teladani orang-orang ini. Sangat luar biasa. Wow. Tuhan baik. Saya waktu belajar-belajar. 
dengar-dengar khotbah seputaran ini dan saya renungkan udah luar biasa sekali. Dan pagi ini saya khotbahkan ini kepada Bapak Ibu. Poin kedua dan yang terakhir kita akan menyoroti isi dari perkataan ketiga di salib ini. Kembali kita baca dulu ya. Yohanes 19 25 sampai 27 saya akan kasih keterangan-keterangan sederhana di sana. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria Istikropas dan Maria Magdalena. 26 Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ya, sampai sini saya mau beri keterangan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, lalu muncullah perkataan ketiga ini, bagian awal dari perkataan ketiga, Ibu, inilah anakmu. Ini Yesus sedang bicara antara murid yang dikasihi dengan Maria. Bukan Yesus dan Maria. Jangan salah ya. Jangan seolah-olah Yesus bilang saya Ibu Maria. Ibu, ini anakmu. Bukan. Ibu, ini anakmu. Murid yang dikasihi. Lalu kepada murid-muridnya, dan secara khusus kepada murid yang dikasih, dia balas. Ini ibumu. Begitu ya. Perhatikan, 26, 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Iya. Jadi ini antara ibu Maria dan murid yang dikasihi Yesus. Yesus titip mamanya kepada murid yang dikasihi oleh Yesus. Siapa murid yang dikasihi Yesus? Istilah ini paling banyak muncul di Injil Yohanes, ya. Selain di sini ada data lain yang nanti dari situ kita tahu siapa dia murid yang dikasihi oleh Yesus. Perhatikan maju sedikit di Yohanes 21 mulai 20. Yohanes 21 20 perhatikan. Ketika Petrus berpaling ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ya, di ayat 20 muncul lagi ya Murid yang dikasih Yesus dan masih Injil Yohanes 21 dan seterusnya Ketika Petrus melihat murid itu ia berkata kepada Yesus Tuhan apakah yang akan terjadi dengan dia ini? 22 Jawab Yesus Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang Itu bukan urusanmu Tetapi engkau ikutlah aku 23 Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu Bahwa murid itu tidak akan mati tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. 24 baru kita tahu siapa murid itu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya. Yaitu tulis Injil Yohanes. Yang tulis Injil Yohanes apa? Yohanes. Jadi murid yang dimaksud adalah Yohanes. Yohaneslah murid yang dikasihi Yesus. Dan Yohanes ini anaknya Salome yang punya kekerabatan. Dengan Tuhan Yesus. Nah menarik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Menjadi pertanyaan. Kenapa kok tidak kasih kepada saudara-saudara Yesus saja? Kan Yesus punya saudara-saudara. Yoses, Yudas, Yakobus, Penulis surat Yakobus, penulis surat Yudas. Itu kan saudara-saudara Yesus. Satu mama. Dengan Ibu Maria. Dalam sistematika teologi Kristen Protestan kita percaya itu. Bahwa Maria setelah itu melahirkan. Kenapa tidak kepada mereka? Karena mereka waktu itu tidak percaya kepada Yesus. Yesus tidak mungkin percayakan ibunya kepada saudara-saudaranya yang tidak beriman itu. Orang kalau tidak beriman, urus orang tua setengah-setengah. Orang tidak bertobat, urus orang tua ungkit-ungkit. Hitung untung berapa, rugi berapa. Dia lupa dulu, dia kincing berak. Siapa yang urus? Makanya butuh anak tuh yang percaya Yesus, baru layani orang tua total. Makanya kalau harus memilih, mendingan sepupu yang urus daripada saudara-saudara tapi tidak bertobat. Kan saudara ingat, saudara-saudara Yesus pernah bilang Yesus gila kaum keluarganya di Markus 3.21. Perhatikan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu. Mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Iya mereka bilang Yesus gila, tidak waras. Yohanes 7 ayat 5, mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus percayakan ibunya kepada mereka? Tidak mau. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Iya, tidak bertobat. Urus orang tua, repot. Saya lebih cek mabok kalau kita konten sekarang. Cek mabok, main catur, sana ada ujung pohon. Son cek orang tua, sumakan ke belom, sampai asam lambung naik. Baru pulang-pulang, bapak ke pucat deh. Lu terlalu lama di luar. 
Lu tanya bapak ke pucat. Hei, perhatian sana ada. Sulit kalau orang yang cinta Yesus ini repot. Makanya Barclay memberi komentar ini. Eh, saya tidak akan percaya kepada mereka. Barclay bilang begini. Ia tidak bisa menyerahkan dia pada pemeliharaan dari saudara-saudaranya. Ya. Karena mereka belum percaya kepadanya. Yohanes 7 ayat 5. Dan bagaimanapun juga Yohanes mempunyai persyaratan ganda. Persyaratan ganda apa? Barclay menambahkan. Untuk pelayanan yang dipercayakan oleh Yesus kepadanya. Ia adalah saudara sepupu dari Yesus. Karena ia adalah anak Salome dan ia adalah murid yang dikasihi Yesus. Iya, jadi da, ini anugerah sebenarnya. Bukan karena faktor apa-apa. Kalau dilihat dari sisi Allah, ini anugerah yang dipercayakan kepada Yohanes. Urus Ibu Maria. Karena kelihatan Yohanes punya kondisi lebih baik. Waktu itu ada rumah dan lain sebagainya. ya. Jadi jangan anggap rasul-rasul itu menderita sekali. Tidak juga. Makanya uh, 15 tahun setelah peristiwa kematian Yesus. Itu Maria tinggal dengan Yohanes sampai mati. Saudara-saudara, tapi dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu perhatian kepada ibunya. Amin. Dengan melihat perkataan ketiga di salib di mana Yesus sangat perhatian kepada ibu Maria, walaupun saya mau senang galai kata ibu di sana dia pakai kata woman lebih banyak wanita atau perempuan saja. Tapi saya memang waktu saya tidak cukup untuk bahas ke sana karena saya hitung sampai hari Jumat Agung mesti selesai ini khotbah ya. Saya memang lebih sengaja menyoroti yang praktis kepada saudara. Nah, saudara-saudara, menarik bahwa eh, Yesus itu pernah ajar begini dan mungkin orang salah mengerti kali ya di Matius 10 ayat 37. Yesus bilang kalau ikut aku, mencintai orang tua lebih dari aku, kau tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ya, ya, ya tidak layak bagiku. Dan kau mengasihi siap, bapak atau ibumu lebih daripada aku, kau tidak layak bagiku. Terus? Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Iya, jangan salah mengerti ini ayat. Oh, berarti pelayanan terus, tidak usah pusing istri, anak, suami, angka buang sana. Tuhan nomor satu. Heson bawa bini, Tuhan di atas segala gala. Wih, bahaya. Kalau pendeta, saya bawa istri dan beta mengutamakan Yesus. Lebih daripada segala galanya Dan dia punya dasar ayat. Matius 10 ayat 37. Kutip ayat Arba Biru. Belajar Alkitab secara komprehensif dong. Amen. Yesus tidak bermaksud begitu. Makanya saya kutip komentar John Calvin berikut ini. Calvin bilang begini. Ini hanya masalah prioritas. Tuhan dahulu. Kalau sudah Tuhan, sudah mengalami kasih Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan. Maka kasih itu termanifestasi kepada sesama. Dan dimulai dari keluarga. Orang paling dekat, paling rasa kita pun cinta. Perhatikan. Pada waktu kita telah mentaati Allah. Maka itulah waktu yang benar untuk memikirkan tentang orang tua dan istri dan anak-anak. Iya. Tapi kapan Yesus melakukan itu? Setelah dia taat Bapak, kan dia semua finish Bapak pun tugas. Tapi dia tidak lupa mam tua. Perhatikan. Seperti Kristus mengurus ibunya, tetapi itu setelah ia ada di salib, yes. pada mana ia telah dipanggil oleh ketetapan Bapaknya. Kita melayani Tuhan, tapi orang-orang sekitar kita, hati-hati. Saya menggembalakan Bapak Ibu, baru Ibu gembala, menangis hari-hari dan saya, atau lihat saya ada selingkuh misalnya, kan saya penipu. Bagaimana saya omong Tuhan Allah saya tidak jadi berkat buat istri anakku? Omong kosong banyak. Aman? Bet omong Yesus penuh mulu mamam Tuhan yang begini. Terus Bapak. Pemalasan adalah Tuhan. Tidak bisa begitu dong. Kita semua Bapak-Bapak, suami-suami kita ada kekurangan semua. Tapi kalau setelah ada kekurangan berubah. Jangan hanya mau ngomong di situ, biar boleh di situ. Memang, wih, berat di situ, Pak. Lu terlalu membesar-besarkan kelemahan. Bisa berubah. Istri tulang rusuh bukan tulang kaki. Kalau inja-inja, atau tulang rahang. Beli yang mana, beli yang mana, beli yang mana, pak. Tinju jadi. Apa rekat? Saudaraku. Kita harus berubah. Begitu juga dengan orang bilang melayani melayani Tuhan tidak peduli orang tua sampai pakai alasan alasan rohani. Tuhan Yesus tegur dalam Matius 15 ayat 5 dan seterusnya ayat 5. Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi kamu berkata barangsiapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya 
apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Bayangkan, harusnya ada alokasi uang lah mau bantu mama kau, mertua kau. Saya, orang-orang yang saya nikahkan, saya bilang, jangan lupa papa dan mamamu. Saya tidak tahu kebanyakan saudara dinikahkan oleh siapa. Tapi yang saya nikahkan, saya bilang, ingat orang tuamu. Jangan tunggu mereka minta uang. Orang tua nikah itu memang pisah rumah. Tapi bukan berarti kita lupa mereka. Jangan tunggu dong minta saban-saban terbawa kabaya ko, gule ko, captai ko. Bawa jagung katemak dia opas umur 70. Mau kasih mati opa lebih cepat. Ini enak, ini mayat tua ya masa bapa. Oh, ini aku bapa rumah mati. Bawa makanan yang lumbu. <laughs> Saudara. Lalu ayatnya yang ke enam Tuhan Yesus bilang. Kau ini tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hukum kelima kan jelas hormati ayah dan ibu. Kau abaikan itu hukum hanya urusan alasan benar pelayanan. Padahal alasan doang memang tidak ada perhatian sama orang tua. Atau sama keluarga. Jangan begitu ya Bapak Ibu ya. Dari salib Tuhan Yesus masih suruh kita pikir rumah tangga kita. Semua yang melayani Tuhan saya mohon. Saudara jangan aneh-aneh. Jangan mau tampil di sini padahal ada bikinan di belakang. Jadi biar kadar rumahmu dulu. Dan ayat penutup benar-benar penutup kita baca sama-sama satu Timotius lima ayat delapan satu dua tiga. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya orang itu murtad dan lebih buruk. Dari orang yang tidak beriman. Mari kita lakukan firman ini. Tuhan dimuliakan keluarga rasa. Bahwa kita memuliakan Allah dalam keluarga. Beri tepuk tangan. Yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai. Tuhan berkati kita luar biasa. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa dan bersyukur. Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan firmanmu. Hamba menyadari. Hotba hamba tidak sempurna Tuhan. Oleh karena itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong semua kami supaya kami mampu menjadi pelaku FirmanMu ya Bapa ku. Kami pertama-tama kami mengasihi Tuhan Allah, tapi kami juga mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat perkataan ketiga di salib. Setelah engkau minta hati bapa, engkau memperhatikan perempuan yang Tuhan pakai untuk melahirkan sang penebus ibu Maria Tuhan Yesus member Tuhan Yesus memberi teladan yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni kami kalau kami kelihatan gagah di luar, hebat di luar, tapi dalam rumah kami tidak jadi berkat bagi istri, anak, suami, kakak, adik, mertua, menantu. Kami mohon ampun. Ingatkan kami Tuhan, bahwa hukum tabur tuai masih bisa terjadi di hidup kami. Ampuni kami. Tolong kami supaya bisa minta maaf kepada kerabat yang kami lukai, kepada kerabat yang kami sakiti. Tolong supaya tidak ada gengsi. Tolong lembutkan hati kami, karena kami tahu kekerasan hati. Hanya berujung bencana, malah petaka, sial. Dan itu hanya masalah waktu saja. Oleh karena itu kalau masih ada waktu bagi kami Tuhan. Tolong kami. Supaya kami pemberesan. Bukan hanya secara vertikal dengan Allah. Tetapi secara horizontal dengan sesama. Terpujilah Allah yang hebat. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah roh kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berdoa dan mengucap syukur buat firmanmu yang luar biasa. Demi nama Tuhan Yesus sama-sama yang mau melakukan firman Allah, kita berkata, Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk. 
berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. <tuh>